नमस्कार एन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन का एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर वन में हमें रीअरेंज करना है इन बॉक्सेस को ताकि ओपेक ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए एक सेंटेंस बन सके तो इसे मैंने प्रॉपरली यहाँ नंबर कर रखा है और बॉक्सेस को अकॉर्डिंगली अरेंज भी कर रखा है और जो फाइनल सेंटेंस बनता है वो है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज ओपेक ऑब्जेक्ट्स छाया बनाते हैं क्वेश्चन नंबर टू है कि क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड लुमिनस और नॉन लुमिनस हमें नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट पास नहीं करती हो उन्हें इकट्ठा करके लिखना है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वैसे जिनसे होके लाइट पास करती है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वैसे जिनसे होके लाइट पार्शियली पास करती है पूरी तरह पास नहीं करती लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे जिनसे लाइट निकलती हो जो लाइट इमिट करते हो और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे जो लाइट इमिट नहीं करते हो जिनसे रोशनी नहीं निकलती हो सो आइए अब इन्हें ग्रुप करते हैं तो सबसे पहले हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट जिनके आर पार नहीं जाती तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं अ पीस ऑफ रॉक पत्थर का एक टुकड़ा अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की एक चादर अ मिरर एक आईना ऑल दो आईने में हम अपनी तस्वीर देख पाते हैं लेकिन आईने के आर पार रोशनी नहीं जाती इसीलिए ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है अ वुडन बोर्ड लकड़ी का एक बोर्ड अ सीडी सीडी चमकीला होता है लेकिन रोशनी इसके आर पार नहीं जाती अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन गर्म लोहे का एक टुकड़ा ये लाइट इमिट करता है रोशनी देता है लेकिन रोशनी इस लोहे के टुकड़े के आर पार नहीं जाती एन अम्ब्रेला एक छाता अ लाइटेड फ्लोरसेंट ट्यूब एक जलती हुई ट्यूबलाइट अ वॉल एक दीवार अ शीट ऑफ कार्बन पेपर कार्बन पेपर का एक टुकड़ा गैस बर्नर के फ्लेम से रोशनी निकलती है लेकिन गैस बर्नर के फ्लेम से होके लाइट आर पर नहीं जाती इसलिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट है अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड का एक शीट अ लाइटेड टॉर्च जलता हुआ टॉर्च रोशनी जरूर देगा लेकिन जलते हुए टॉर्च के आर पार रोशनी नहीं जाएगी अ केरोसिन स्टोव केरोसिन का स्टोव सन सूरज रोशनी देता है रोशनी सूरज के आर पार नहीं जाती इसलिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट है फायर फ्लाई एक जुगनू जुगनू भी चमकते हैं लेकिन जुगनू के शरीर से होके लाइट आर पार नहीं जाती इसलिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट है सिमिलरली मून भी रोशनी देता है लेकिन मून के सरफेस के थ्रू लाइट आर पार नहीं जाती इसलिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ अगले हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स तो ये है एयर हवा वाटर पानी एंड अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास तो ग्लास के आर पार रोशनी जाती है इसलिए ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है अगले हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो जिनसे होके रोशनी पार्शियली पास करती हो आंशिक रूप से पास करती हो पूरी तरह पास नहीं करती हो तो वे हैं अ सीट ऑफ पोलिथीन पोलिथीन से रोशनी पूरी तरह पास नहीं करती या पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता फॉग कुहासे में हम अच्छी तरह देख नहीं पाते तो इसे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल में रख सकते हैं अ सीट ऑफ सेलोफेन सेलोफेन चीजों को रैप करने के काम में आता है और ये ट्रांसलूसेंट होता है पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता रोशनी पूरी तरह आर पर नहीं जाती सेलोफेन के लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन गर्म लोहे का एक टुकड़ा रोशनी देता है इसलिए लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है लाइटेड फ्लरसेंट ट्यूब जलती हुई ट्यूबलाइट रोशनी देती है इसलिए लुमिनस ऑब्जेक्ट है अ फ्लेम ऑफ गैस बर्नर गैस बर्नर का फ्लेम भी रोशनी देता है अ लाइटेड टॉर्च जलता हुआ टॉर्च भी रोशनी देता है फायर फ्लाई जुगनू भी लाइट इमिट करते हैं इसलिए लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं सन एंड मून तो लाइट इमिट करते ही हैं इसलिए लुमिनस हुए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट नहीं करते हैं वे हैं एयर हवा वाटर पानी अ पीस ऑफ रॉक पत्थर का एक टुकड़ा अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की एक चादर अ मिरर एक आईना आईना रोशनी को रिफ्लेक्ट जरूर करता है लेकिन आईने के पास अपनी रोशनी नहीं होती अ वुडन बोर्ड लकड़ी का एक बोर्ड अ शीट ऑफ पॉलीथिन पॉलीथिन का एक शीट अ सीडी स्मोक धुआं शीट ऑफ प्लेन ग्लास प्लेन ग्लास ट्रांसपेरेंट है लुमिनस नहीं फॉग ये ट्रांसलूसेंट है एन अम्ब्रेला छाता भी नॉन लुमिनस है क्योंकि छाता रोशनी नहीं देता अ वॉल दीवाल अ शीट ऑफ कार्बन पेपर कार्बन पेपर का एक शीट अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड भी रोशनी नहीं देता अ शीट ऑफ सिलोफेन ये ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल में था अ वायर मेश केरोसिन स्टोव तो ये सारे नॉन लुमिनस के एग्जाम्पल थे 
क्वेश्चन नंबर थ्री है कि कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर सैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर सैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे तो क्या आप किसी ऐसे शेप के बारे में सोच सकते हैं जिसे अगर एक तरीके से पकड़ा जाए तो वो रेक्टेंगुलर साइडो देगा और दूसरे तरीके से पकड़ा जाए तो सर्कुलर साइडो देगा तो ऐसा एक शेप है सिलेंडर सिलेंडर के अगर किसी साइड से रोशनी आ रही हो तो ये एक ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर साइडो बनाता है और सिलेंडर के अगर ऊपर से रोशनी आ रही हो तो ये एक ऑलमोस्ट सर्क्यूलर साइडो बनाता है तो हमारे इस क्वेश्चन का एंसर होगा कि अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कास्ट शेडोज इन टू डिफरेंट वे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दो तरीके से शेडो बनाता है वेन द टॉप सर्क्यूलर फेस ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट फेस इज द लाइट सोर्स देन इट फॉर्म्स सर्क्यूलर शेडो एंड वेन द कर्ब्ड साइड ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट फेस इज द सोर्स ऑफ लाइट देन इट फॉर्म्स रेक्टेंगुलर शेडो सिलेंडर के कर्ब्ड सर्फेस जब लाइट के सोर्स को फेस कर रहे होते हैं कहने का आशा है कि ये कर्ब्ड सर्फेस है सिलेंडर का जो मुड़ा हुआ हुआ है और सूरज कहीं यहाँ होगा तो ये रेक्टेंगुलर साइडो बना रहा है सिमिलरली ये भी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है सूरज इसके जस्ट ऊपर है लाइट इसके ऊपर से पड़ रही है तो नीचे ये सर्कुलर साइडो बना रहा है अगला क्वेश्चन है हमारा इन कम्प्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिर अगर एक पूरे अंधेरे कमरे में आप आईना लेकर खड़े हो जाए तो क्या आप अपनी रिफ्लेक्शन आईने में देख पाएंगे तो पूरे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको नो टू सी द रिफ्लेक्शन सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड आपको अपनी इमेज आईने में देखने के लिए लाइट का सोर्स लगेगा अगर अंधेरा पूरा ही डार्क है तो आप आईने में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएंगे वी कैन नॉट सी आर रिफ्लेक्शन इन मिरर इन कंप्लीट डार्कनेस कंप्लीट डार्कनेस में आप आईने में रिफ्लेक्शन नहीं देख पाएंगे तो ये चार क्वेश्चन थे चैप्टर इलेवन के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय